元ですか、えー、元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回は合気道の一挙表です。さあ、ということでですね、今回はですね、えー、合気道の技におきます、一挙です。一挙というのはですね、まあ、昔は一箇条と言ってましたし、養親館においては一箇条というふうに称しています。この一挙は、やはりその合気道におきましたの、基本技なんですよね。その基本技の大切さというのをですね、我が同志であります、えー、追肥師範が示してくれています。えー、そこには必ずですね、えー、剣、情、対立の利害の位置っていうのが入ってますんで、えー、それを中心に、えー、彼は解説をしてくれてます。基本中の基本なんですよね、一挙っていうのはね。そこから、えー、全ての技が出来上がっていると言っても過言ではありませんので、えー、それを中心にですね、皆様には、えー、楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。途中ですね、横面の鍛錬、えー、これも入ってますんで、ぜひね、えー、注目してご覧いただきたいと思います。えー、それでは、追肥地師範がやります。えー、一挙の表ご覧くださいどうぞ、えー、それではただいまから追肥人師範による岩間、えー、流合気道の一挙についての説明をしていただきますよろしくお願いしますはいではお願いしますお願いします、ね、まずこう持たれ,たる,持たれるとまず相手が攻撃をしてくるわけですねはいまずはい、叩いてみてこうだっや、ね、突きだったり、蹴り、こう来るわけですね。それを相手を崩すと同時に、この相手の攻撃からも避ける動作。はい、やってみます。はい。えー、ああ。まあ、ここから崩れて、はい。で、一挙に入る。ね。さあ、次、蹴り。はい、蹴る。はい。ね、それで、ここから、す。一挙に入る。必ずあの崩すと同時に相手の攻撃からもあの逃れるこれがあのこの動作になっています一粒で二度おいしいって言ってたさあ次これがどこであっても同じです、ね、今手首持ったんですがこの袖口を持たれた時袖口通りはい叩いてくれはい蹴ってくれますさてこれも同じですはい、あと肘を持たれてる肘はこう持ちます、まあ、相手が動けないようにこう持つ、ね、柔道とはあの合気道の持ち方は違いますね柔道でこの辺持ってこうやってやるとこれ叩かれるからこれで合気道ではダメだっていうんですねで肘の持ち方はこう,もう何もできないこれが合気道でいうところが肘取りになりますで肘を持たれても今と同じようにはい叩いてくるはい蹴ってくるああ同じように崩します。で、ここから張ってきても、これ。で、一挙になるわけですね。肩も同じです。はい、叩いてください。あね、はい、蹴ってくる。え肩を、肩は肩をうんと使って返せるですね。肩をたくさん使う。これがコツになります。胸取りもいいですね。胸を掴まれても、はい、叩いてください。で、はい、蹴ってくる。あ同じ動作でできますね。一つの基本が分かっていれば、応用は効くということですね。はい、両肩。これは、これはね、こっちが得なんです。相手は武器二つしかない。こっちは四、四つ持ってる。ね、自由に叩けるんですけども、一度避ければ、蹴りが想定できるんです。はい、蹴ってくる。えー、ね、ここから、あの、いろんな技が入っていることができます。ね。まあ。掴みは今言ったこの辺ですね。掴み技。あとはこれとは別に正面打ちとかありますけどね。まあ掴み技では横や崩すこれが基本になってきます。こんなところですね。はい、片手から言います。片手取りまず相手がはいはい叩いて。はいこれその前、でその前と腰の回転がカラーで入ってここから1回押さえてですね膝、膝脇入ってあのねあのこれはね肩と一直線です、ね
これがこ一直線からずれてもねこれははいぐるっと回ってこっちこうですねあの抜け出れることある、ね、それがもう一回戻ってくださいこれが今度は肩よりも前へ出てしまうとこれははいこうこう力入れて引っ張るんですね前でこうなっちゃうだからこうならないために肩と腕が一直線になる、ね、そうすれば引くこともできない、ねあのー、こっちへ逃げることもできないこう逃がすこと、ね、こ,うこっちにあるとこうこうきますからねその時に膝を腕に押っつけるっていうのもものすごく大切になってきます膝が腕にくっついてるんで相手はこう逃げれないでこれが邪魔するんですね両手両足が上手に使えて初めて抑えになる。そうなります。片手同様にね、この袖口もはい蹴りでやってみますか。はい蹴りで、はいはい蹴りで。はい。じゃあ無視に取ってそうですね。肘。
変える。でもおへその下、腰の回転、腰を当てる。はい、横目のうち、一挙表技、ありがとうございます。ください。えー、元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。えー、実況アナウンサー、柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカぞ